নাটুকে মহিলা ইনি কখনোই সত্য কথা বলেন না আর ইনি যা বলেন তার ঠিক উল্টো করেন সত্যি কথা বলতে কি আমরাও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি মানে এনার তো বহু রূপ পরিবর্তন আমরা দেখেছি সততার প্রতীকের এখন আমরা আশ্চর্য হচ্ছি দিল্লির গণহত্যার পর অমিত শাহর সঙ্গে উনি ভুবনেশ্বরে গিয়ে মিটিং করছেন মিটিং করার পর বসে ভাত খাচ্ছেন আবার শুনলাম উনি ফুল দিয়েছেন মানে কোনো সুস্থ মানুষের মাথায় ঢুকবে না একজন গণহত্যাকারী সেই গুজরাট থেকে নারদা পাটিয়া থেকে শুরু হয়েছে এই দিল্লিতে এত বড় কাণ্ড করার পর জননেত্রী জনদরদি শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মামাটি মানুষের কথা বলেন কি করে ওই লোকগুলোর সঙ্গে বসলেন আর এইখানে তাদেরকে মিটিং করার অনুমতি কি দিলেন অথচ তিনি এনআরসির পক্ষে এনপিআরের পক্ষে সিএর পক্ষে এখানে গলাবাজি করে গেল যে করব আর আমরা যারা এনআরসির বিরুদ্ধে এনপিআর বিরোধী সিএ বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমিও এগুলোর বিরোধী অথচ আমাদের আটকাচ্ছেন আর যারা এনআরসির পক্ষে তাকে পূর্ণ সুরক্ষা দিচ্ছেন ব্যবস্থা দিচ্ছেন এমনকি কেউ তাকে কালো ঝান্ডা দেখাতে পারবে না ভাঙড়ে সিক্স লেন আতিশালের ওখানে কিছু ছেলে গেছিলো অমিত শাহকে কালো পতাকা দেখাতে তো পুলিশ মন্ত্রী পুলিশ তাদেরকে মেটে হাড়গড় গুড়িয়ে দিল একজন সাংবাদিক শাকিরুল ইসলামকে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে বেদম মারল হাতে পায়ে যেভাবে পারলো মারলো এবং তার ড্রাইভার সিভিক পুলিশ তারা তাদের ভিতরে এত হিংসা কেন তো এতে পরিষ্কার আমরা বুঝতে পারছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো রকম সদিচ্ছা নেই এনআরসি রোকার এনপিআর রোকার আমরা ওনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না কারণ ওনার বিশ্বাসযোগ্যতা ওনার কমিটমেন্ট অমিত শাহ মোদীর সঙ্গে ওনার বন্ধুত্ব মোদী অমিত শাহর সঙ্গে আমাদের পক্ষে উনি কোথাও নেই তা নালে আমাদের এইভাবে গতিরোধ করতেন না আমাদের বলতে পশ্চিমবাঙ্গলায় যারা এনআরসি বিরোধী আন্দোলন করছে সবাইকে আটকাচ্ছে পুলিশ ভয় দেখাচ্ছে কাউকে গ্রেফতার করছে কাকে মারছে এমনকি জলঙ্গিতে আপনারা দেখেছেন টিএমসি নেতা ব্লক প্রেসিডেন্ট তাহের উদ্দিন গুলি করেও মানুষকে মেরেছে তাহলে এরপর আর আমরা শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভরসা করতে পারি না যে উনি এনআরসি এনপিআর সিএ করতে পারে কারণ কলকাতায় যারা দেশকে গদ্দারক ও গলি মারো সালেকও স্লোগান দিল তাদের নাকি আবার অ্যারেস্ট করলো আবার তিন দিনে তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো মানে এটা কতটা লোক দেখানো লোক ঠকানো কারবার আপনারা বুঝুন মানে কালকে এইখানে আর এস যারা ট্রেনিং নিয়ে বহাল তবিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে কালকে এখানেও গণহত্যা হবে দিল্লির ক্ষেত্রে যেমন উনি চুপটি মেরে বসেছিলেন এখানেও চুপটি মেরে বসে থাকবেন আর সব ঠান্ডা হওয়ার পর যখন আজকে পুরো পৃথিবী দিল্লির ঘটনায় নিন্দা করছে ভারতের তখন উনি শেষ বেলায় বলছেন দিল্লিতে যেটা হয়েছে চক্রান্তমূলক ঘটনা তো এইসব শুনে শুনে আমরা বুঝে গেছি ইনি একটি নাটুকে মহিলা ইনি কখনোই সত্য কথা বলেন না আর ইনি যা বলেন তার ঠিক উল্টো করেন তাই আমরা খুব চিন্তিত যে উনি এনপিআরের পক্ষে এনআরসির পক্ষে এবং সব থেকে বড় কথা উনি মোদী অমিত শাহর পক্ষে তাতে পুরো বাংলাদেশ বাংলার দশ কোটি মানুষ যদি ওনাকে খারাপভাবে এত নির্লজ্জ মহিলা উনি অমিত শাহর সঙ্গে গিয়ে উড়িষ্যায় বলে খেলেন একসঙ্গে এক টেবিলে তাহলে এর থেকে আর আমরা কি বলবো বলুন বলার কিছু নেই এই মহিলাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না